ははいこんにちは今日はですねウクライナ情勢についてお伝えしてまいりますまずはニュースを読んでまいりますプーチン大統領核先制使用は可能と軍事ドクトリン修正検討もロシアのプーチン大統領は敵の武装解除を目的とした予防的な核兵器先制使用が可能であると正式に軍事ドクトリンに加える方向で検討するかもしれないと語った同氏はつい数日前に核戦争のリスクが高まっていると警告しているキルギスで首脳会談を終えたプーチン氏は記者団に「我々は検討している」と発言アメリカは高精度ミサイルを使って予防的な攻撃を仕掛ける戦略をとっていると主張し敵の士気をくじくための攻撃ということであればアメリカ側のアプローチを我々も取ることを考えるべきだろうと述べたプーチン氏が核問題について話すのは今週2回目7日には核戦争のリスクが高まりつつありロシアの核兵器は紛争の抑止要素だと述べていたロシアの軍事ドクトリンでは核使用は国家の存続が脅かされる場合の最終手段に位置づけられているアメリカとその同盟国はプーチン氏がウクライナ侵攻において核兵器による威嚇を行っていると非難この脅しを始めたのはロシア側だがロシアはこの問題を最初に持ち出したのは西側だと主張しているこのように報道されておりますプーチン大統領は今までも核という最終的カードに言及ししてきたた経緯がありましたそして今回プーチン政権がもし軍事ドクトリンを修正し最終的カードの先制使用を可能にしたとしても実際に使用できるかといえばかなりハードルは高い難しい情勢であるように見えると思いますまず最終的なカードということに関しましてはインドや中国からも反発を受けてきた経緯がありましたインドの新国防省は10月26日ロシアのショイグ国防相と電話会談し核の選択肢は行使されるべきではないとの考えを伝えていますさらに中国の習近平国家主席は11月4日ウクライナ情勢をめぐり国際社会は核兵器の使用や脅しに対し共同で反対すべきだと強調しました習近平国家主席がロシアへの牽制と取れる発言をするのは異例と報道されておりましたこうした情勢がある中でプーチン政権が軍事ドクトリンを修正し先制しようということを可能にしたとしても現実的に使用できるのかといえばかなりハードルが高く難しいというふうに見えてくると思われます仮にプーチン政権ロシア軍が最終的カードの使用に踏み切った場合でもロシア軍ロシア経済プーチン政権には全く利益が生じないと言えると思いますまず核というものを使用したとしてもウクライナが降伏することはないと思いますその上ロシア・プーチン政権が最終的カードを使用すれば西側諸国が通常兵器を使ってウクライナ国内に展開するそこにはクリミア半島も含まれてくると思われますがロシア軍に対しまして徹底的な報復をすると見られていますそれは EU の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表が10月13日ロシアがウクライナに対して核兵器を使用すればロシア軍が全滅する結果になると発言しウクライナに対するいかなる核攻撃も欧州に合う核での欧州ではないが軍サイドからの強力な欧州でロシア軍は全滅するだろうと述べたことからも見えてくると思いますもし家庭の話ではありますがこうした状況が発生した場合兵員不足や士気の低下命令系統の問題兵坦問題などそうしたことが指摘されている現状のロシア軍ではとても太刀打ちできないというふうに見えてくると思いますまたもしプーチン政権が最終的なカードを使用した場合 G7 や EU だけではなくインドや中国からの反発も受けロシア・プーチン政権は外交的にほぼ完全に孤立する可能性が高いように見えますそしてそうした状況の場合対ロ経済制裁はより強化されインドなどもその経済制裁に加わる可能性すらあるように見えると思いますそうした場合ロシア経済は修復不可能な情勢に直面する可能性すら否定できないいように見えると思いますもしそうしたことが発生した場合家庭の話ではありますが結果としてウクライナに展開するロシア軍の全滅ロシア経済の崩壊という事態が現実味を帯びてくるように考えられるように思いますそしてそのことはプーチン政権がその体制を維持することが困難な情勢に直面する可能性を示唆していると考えられると思いますプーチン大統領は過去にも最終的カードの使用に言及しその発言を交代させたことがありましたブレルプーチン氏戦争目的とレッドラインは行き当たりばったりに見える対応自暴自棄を反映かプーチン氏は9月21日ロシアとその国民を守るために利用可能な全ての手段を講じると述べ
ウクライナで核兵器を使用する用意があると警告した同氏はこれはハッタリではないと付け加えた西側の当局者やアナリストによるとこの脅しの主な目的は西側諸国の市民に戦争に関するパニックを起こさせウクライナへの支持をやめてロシアが示す条件で和平交渉を進めるよう各国政府を説得してもらうことにあったプーチン氏の核戦力による威嚇は世界からの非難を浴びロシアを外交的に一層孤立させたロシア政府は10月下旬までに姿勢を後退させたプーチン氏はテレビの長時間インタビューでロシアにはウクライナで核兵器を使用する計画がないと述べた世界中にいるロシアの外交官からも同様の発言が出た西側専門家は戦場における核兵器の使用はロシアの軍事侵攻の目的達成にほとんど役立たずアメリカとその同盟諸国を戦争にさらに深く引き込むリスクがあると指摘するまた1945年以来維持されてきた核兵器使用のタブーを破ればロシアへの非難が強まり国際的な孤立が一層深まるだろう西側諸国の外交官や当局者らによればロシアによるウクライナ侵攻に内在していた混乱侵攻が長期戦になると見通せていなかった失態ウクライナによる反転攻勢に対するパニックの増大がプーチン氏の行動に現れているというロシアによる継続的な威嚇について少なくとも短期的にはロシアの利益になっている点が一つあるかもしれないとの指摘もあるロシアの戦場での苦戦経済的混乱深まりつつある外交的孤立そして残虐なウクライナ侵攻の基本的事実から継続的に注意をそらす上では役に立つということだこのように報道されておりました今回プーチン大統領が軍事ドクトリン修正検討の可能性について言及したのも過去の事例と同様に西側諸国の市民に戦争に関するパニックを起こさせウクライナへの支持をやめさせて西側諸国とウクライナの結束を分断することを目的とした戦術である可能性もあるのではないかと思いますしかしこうした戦術は効き目がないあるいは失敗に終わるということはすでにウォール・ストリート・ジャーナルの報道などからも見えてくるようにプーチン政権自身がすでに証明していると思いますプーチン政権はウクライナ情勢におけるロシア軍劣勢の情勢が報道される中ウクライナ東部ドンバス地方ここにはウクライナ東部ドネツク州とルハンシク州2つの州が含まれますがこのドンバス地方全域制圧という目標の達成もウクライナ軍にドネツク州要衝リマンを奪還されたことで困難な情勢に直面している可能性が高まってきているように見えると思いますこうした経緯なども関係していると思いますが現状プーチン政権に残された手は核ということに言及しロシア国内の強硬派をなだめロシア国内世論の関心や西側諸国の関心をウクライナ侵攻の基本的事実から継続的に注意をそらすといったことしか残ってないようにすら見えるように思いますこうした中次のような報道がされました野良犬を自爆犬にしてウクライナに送る案がロシアで却下された残念な理由こうした提案が真面目に審議されるのはロシアがいよいよ追い詰められている証拠かもしれないロシアでは野良犬が多くて問題になっているがモスクワの南南西にあるオリオール氏の共産党議員ビクトル・マカロフ氏は格好の解決策を考えついた彼はウクライナで戦車を爆破するために野良犬に自爆攻撃を仕掛けさせることを提案した地方紙オレルタイムズは12月2日に報じたロシアの独立系ニュースメディアメデューサの編集長ケビン・ドスロック氏は最近の立法議会でマカロフ氏が提案したこのアイデアに注意を引かれ翌日にツイッターに投稿したロシアのオリオール州の共産党議員は野犬を訓練してウクライナの戦車に突っ込ませ自爆攻撃をさせようとしているとロスロック氏は書いただがマカロフ氏の提案には平坦上の問題が多かったためどちらも同僚議員たちの支持を得られなかったと新聞は報じた市議会のオレグ・コシェレフ副議長は犬が人を噛む心配はないのかと質問したアンドレイ・フロロフ議員は飼い主のいない動物一頭を一日飼育する経済的コストについて質問した議論の末回答が得られなかったためこの法案は採択されなかったロシアの必死さを示す証拠アメリカ欧州陸軍の元司令官であるマーク・ハートリング退役中将も3日ツイッターでロシアの地方議員による提案に疑問を呈したなぜ犬を訓練する必要があるのかわからない彼らは現在そのためにロシア兵を訓練しているのではないかとハートリング氏はつぶやいたワシントンのシンクタンクディフェンス・プライオリティーズの大戦略プログラムのディレクターを務める政治学者ラジャン・メノン氏は3日この話は現在進行中のウクライナとの戦争において
ロシアが勝つためにいかに必死になっているかを示すさらなる証拠かもしれないと本紙に語ったこのように報道されております現状のウクライナ情勢におけるロシア軍の戦況ということをロシア側の視点に立って考えた場合ロシア側として議論すべきことは1点目にロシア軍で兵士を訓練する教官が不足しているなどの情勢が指摘されている中ロシアにおける秋の徴兵サイクルと約30万人規模と報道されている予備役部隊の動員が重なったことでロシア軍の訓練育成システムに過負荷がかかり正常に機能していない可能性がありそのことはロシア軍の全体的な質を低下させる可能性があるということが指摘されておりましてそのことをどう解決していくのか2点目に約30万人規模の予備役部隊を仮に全て投入できたとしてもロシア軍が直面していると報道されております兵隊問題や物資不足などの問題をどのように解決していくのか3点目にもしこうした犬などを使用した部隊ができたとしても戦況に与える影響というものは極めて懐疑的であるというふうに見えましてこうしたことを議論するよりもロシア軍の訓練育成システム指揮命令系統軍事的合理性に基づく戦略などを建設的に議論し修正することこうしたことの方が重要な課題であると思いますまた次のような指摘もありますウクライナ軍によると見られるロシア本土の空軍基地への5日のドローン攻撃でウクライナ情勢は新たな局面を迎えたロシアの防空網の脆弱さが露呈したとの指摘もあるロシア国防省はウクライナからのソ連製無人機による攻撃と発表した同国の軍事専門家は1970年代に偵察用として開発されたスポレフ141との見方を示す航続距離は約1 0 0 0キロで約150機生産されソ連崩壊後は大半がウクライナ領内に残されたという一方ウクライナでは国営の軍事企業ウクロボロンポルムが航続距離約1 0 0 0キロ搭載量7 5キロの新型無人機のテストに成功したと地元メディアウクルインフォルム通信が伝えた半世紀前と最新の無人機使われたのはどちらか元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺氏は両方の可能性が考えられるとした上でこう解説するスポレフ141だとすると航続距離では到達可能だが GPS 全地球測位システムのない時代に開発されたものなので正確性から見ると GPS をつけて飛ばした可能性もあるウクライナ製だとすると最新の誘導装置を使った可能性もあるほかウクライナの特殊部隊が誘導に関わったとの情報もあるいずれにせよウクライナ製無人機は今後威力を発揮するだろう1000キロの航続距離を持つ無人機を保有するのは他にアメリカと中国くらいと見られロシア側に対抗できる無人機はないロシア側の防空システムは通常近距離の対空機関砲から中距離長距離の S300 などの対空システムによって重層的に構築されている領内への攻撃を油断して24時間態勢の警戒ができていないか戦力が不足している可能性もあると分析するこのような指摘分析が報道されておりますもし今回のロシア本土のロシア軍基地への件がウクライナ軍によるものである場合そして指摘されている無人機がツポレフ141の改良版である場合もともとのツポレフ141の航続距離は約1 0 0 0ロで約150機生産されソ連崩壊後は大半がウクライナ領内に残されたと報道されていることからウクライナ側はあと半数の約75回からもしかすると約100回以上近くは同様の攻撃を行える可能性があるというふうに見えてくると思われます。プーチン大統領が再び核について言及しロシア国内では犬の部隊の可能性について議論されていた経緯などを見てまいりますといよいよプーチン政権ロシア軍もウクライナ情勢において万策尽きた情勢と直面している可能性すらあるように見えてくると思いますこうした中西側諸国はより一層団結し毅然とした姿勢を示しウクライナを支援し続けるこのことが非常に重要であります国際社会の平和と秩序を守り抜くウクライナの平和を守り抜くこのことが最重要でありますウクライナに1分1秒でも早く平和を取り戻すこのことが最重要でありますありがとうございましたこの YouTube のチャンネルネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げますまた YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますのでそちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます